नमस्कार दोस्तों वैदिक पंचगव्य यूट्यूब चैनल पर मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों बढ़ती उम्र के साथ हमारे अलग अलग प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगते हैं जैसे कई लोगों को स्किन प्रॉब्लम एक्ने प्रॉब्लम पिंपल प्रॉब्लम ब्लैक हेयर्स की प्रॉब्लम या फिर हेयर फॉल प्रॉब्लम हेयर ड्राई होना थिन होना या फिर घुटनों में दर्द होना ये सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं और बहुत बार हमें ये होता है कि हम बाहरी दवाइयाँ एलोपैथी की दवाइयाँ लेने से अच्छा है हम घर में ही घर पे ही कुछ उपाय करें जो आयुर्वेदिक हो नेचुरल हो जिससे हमें साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और रिजल्ट भी जल्दी मिले तो दोस्तों बहुत बार होता है कि घरेलू नुस्खा कोई भी बनाना हो तो हमें दस चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती है ये लाओ वो लाओ दस चीज़ें इकट्ठा करो फिर उसे उस रेमेडी को बनाओ और ज़्यादातर घर घर के उपायों में क्या होता है कि वो हमें फ्रेशली प्रिपेयर करने पड़ते हैं क्योंकि ज़्यादातर होम रेमेडी जो होती है वो ज़्यादा दिन तक हम प्रिजर्व नहीं करके रख सकते तो आज आप सबके लिए मैं एक ऐसा ही सिंपल सा नुस्खा लाई हूँ आज मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपके इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी होगा और आपको दिन में सिर्फ एक से दो मिनट आप इसके लिए देने पड़ेंगे तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं नाभि में जो तेल या फिर घी जो चीज़ें इत्यादि चीज़ें जो डाली जाती है वो किस प्रकार से डाली जानी चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो के लिए दोस्तों नाभि जो होती है वो हमारे शरीर का हमारे बॉडी का सेंटर पॉइंट होती है हमारे शरीर में कुल बहत्तर हज़ार बैंस होती है बहत्तर हज़ार कोशिकाएँ होती है जो नाभि से ही शुरू होती है और शरीर के अलग अलग हिस्सों तक जाती है तो शरीर के किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम क्यों ना हो वो कहीं ना कहीं हमारे नाभि से जुड़ा हुआ होता है और हमारे कई सारे प्रॉब्लम्स सिंपल से लेके कॉम्प्लिकेटेड तक जैसे हेयर फॉल स्किन प्रॉब्लम्स हो हेयर प्रॉब्लम्स हो या फिर बोन के प्रॉब्लम्स हो और और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन नाभि में एक दो से तीन बूंद तेल या फिर घे डालने से ही मिल जाता है और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी किस प्रॉब्लम के लिए आपको नाभि में कौन सा तेल डालना चाहिए किस प्रकार से उसे डालना चाहिए तो दोस्तों आपको शायद कल्पना नहीं होगी पर नाभि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ऐसा क्यों वो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि जब भी कोई बच्चा माँ के पेट में जब तैयार हो रहा होता है जब बच्चे बच्चा बच्चे का शरीर तैयार हो रहा होता है तो उसकी शुरुआत जो होती है वो उसके नाभि से ही होती है बच्चे की नाभि जो होती है वो माँ के नाल से कनेक्टेड होती है फिर उस नाभि से बाकी शरीर की डेवलपमेंट शुरू होती है फिर बाद में बा, बाकी बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू शुरू होती है तो सबसे पहले क्या बनता है बच्चे की नाभि बनती है और इसी नाभि से जुड़ी हुई होती है हमारी बहत्तर हज़ार वेंस आपने सुना भी होगा कि क्या आदमी मरने के बाद तो दो से तीन घंटे तक उसकी नाभि जो होती है वो हिस्सा गर्म होता है पूरा शरीर भले ही ठंडा पड़ जाए पर नाभि का जो हिस्सा होता है वो गर्म होता है तो दोस्तों नाभि आपके शरीर का वो हिस्सा यहाँ से आपकी लाइफ की आपके जीवन की शुरुआत होती है इट इज़ द बिगनिंग ऑफ योर लाइफ और दोस्तों पुराने ज़माने जिस जिस प्रकार नाड़ी चेक करके हमारे जो वैद्य होते थे हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं वो नाड़ी चेक करके किसी भी बीमारी का हल बता देते थे किसी किसी भी बीमारी के बारे में जान लेते थे उसी प्रकार नाड़ी चिकित्सा की तरह ही नाभि चिकित्सा भी हुआ करती थी और हमारे ऋषि मुनि थे ऋषि मुनि जो थे हमारे वैद्य जो थे उन्होंने नाभि चिकित्सा की मदद से कई सारे रोगों का हल भी ढूंढ लिया था कई सारे रोगों का इलाज भी उन्होंने ढूंढ लिया था पर जैसे जैसे हमारे देश पर अलग अलग राज्यों में अलग राज्यों ने अलग अलग मुल्कों ने आक्रमण किया वैसे वैसे हमारी जो संस्कृति थी हमारी जो नाड़ी चिकित्सा नाभि चिकित्सा का जो विज्ञान था वो खत्म होता चला गया स्पेशली अंग्रेजों ने जब हमारे देश पर आक्रमण किया था तो वो चाहते थे कि हम उनकी चिकित्सा पद्धति जो है उसे अपनाएं एलोपैथी को हम फॉलो कर फॉलो करें हमारी चिकित्सा पद्धति को छोड़कर दोस्तों नाभि चिकित्सा के बारे में आपने शायद सुना नहीं होगा पर नाभि चिकित्सा जो होती है मतलब ना नाभि को देख कर नाभि की चिकित्सा करके ही हमारे शरीर में कितने कौन कौन से रोग है क्या क्या रोग है उनसे उनके क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारे वैद्य बता देते थे रोज़ नाभि में तेल डालना या फिर घी डालना ये जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं नाभि चिकित्सा का ही एक पार्ट पार्ट है तो आइए जानते हैं कि अलग अलग रोगों में आप हमारे अलग अलग प्रॉब्लम्स में हमें नाभि में कौन सा तेल डालना है या फिर क्या चीज़ें डालनी है जिससे हमें हमारे शरीर हमारे प्रॉब्लम्स में रिलीफ मिले तो फर्स्ट दोस्तों अगर आपको बालों की समस्या है जैसे बाल झड़ना बाल टूटना बहुत पतले बाल होना या फिर बाल बहुत जल्दी पक जाना ऐसी कोई समस्या से आप झूंझ रहे हैं तो आप हर रोज़ रात को सोने से पहले दो से तीन बूंद नारियल तेल की आपने नाभि में डाले उसको हल्के अपने हल्के हल्के हाथों से उसको मसाज करें सपोज ये आपकी नाभि है तो उसे एंटी क्लॉक और क्लॉक दोनों तरफ से उसे थोड़ा हल्के हल्के हाथों से मसाज करें तो दोस्तों याद रहे ये जो नारियल तेल आप यूज़ करेंगे वो प्योर फॉर्म में हो अगर कच्चे घाने से आपको निकाला हुआ मिल जाए कोल्ड प्रेस ऑयल आपको मिल जाए फिल्टर ऑयल
कि कॉस्मेटिक्स के शॉप में जो नारियल तेल मिलता है वो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है क्योंकि हो सकता है उस तेल का आपको फ़ायदा तो कुछ नहीं हो पर नुकसान वो आपको कर सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए हुए होते हैं दोस्तों नाभि में जब हम तेल डालते हैं तब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे नाभि से बहत्तर हज़ार वेंस कनेक्टेड होती है हमारे शरीर की और हमारे शरीर के किस वैन को उसकी ज़रूरत जिस जिसी भी वैन को उसकी ज़रूरत होती है उस तेल की वो अपने आप उस तेल को एब्जॉर्ब कर लेती है और रिक्वायर्ड हिस्से में उसे पहुंचा देती है खुद तो आपको बालों की समस्या है अपने नाभि में नारियल तेल डालेंगे तो अपने आप वो जो वैन होती है जो बालों की तरफ जाती है वो वैन उस नारियल तेल को ऑब्जॉर्ब कर लेगी और आपके बालों की समस्या से आपको ईजाद मिल जाएगा और दोस्तों जब भी हम घरेलू नुस्खे अपनाते हैं जब भी हम बाहरी उपाय अपनाते हैं तो बाहरी उपाय उसे हमें उस समस्या से छुटकारा मिलने में जितना समय मिल लगता है उससे कम समय में नाभि नाभि में तेल डालने से आपको फ़र्क मिलता है कई लोगों को तो मैंने देखा है एक से दो दिन में ही अपनी समस्या से ईजाद मिल जाता है दोस्तों अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जैसे पिंपल एक्ने या फिर ब्लैक हेड्स या फिर स्किन पर काले धब्बे है स्किन रिलेटेड कोई एलर्जी है ऐसी कोई भी स्किन रिलेटेड अगर आपकी समस्या है तो आपने क्या करना है रात को सोने से पहले दो से तीन बूंदे नीम के तेल की अपने नाभि में डालनी है और उसे हल्के हाथों से नाभि के आजू बाजू नाजू नाभि के इर्द गिर्द एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हल्के हाथों से मसाज करनी है दोस्तों नीम जो होता है उसमें बहुत अच्छे एंटीबैक्टेरियल प्रॉपर्टीज़ होती है तो नीम का तेल जब हम ऊपर से हमारे स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तब वो जितना इफेक्ट देती है जितना जल जितना इजीली इफेक्ट नहीं दे पाती है उतना इजीली और इतना जल्दी इफेक्ट नाभि में नीम के तेल डालने से आपको मिलता है नेक्स्ट है बादाम का तेल दोस्तों बादाम का तेल नाभि में डालने के बहुत सारे फ़ायदे हैं वो आपकी स्किन के लिए आपके हेयर के लिए तो अच्छा है ही आपकी स्किन इससे ग्लो करेगी स्किन में निखार आएगा स्किन सॉफ्ट हो जाएगी अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस है फटी हुई है तो वो भी सॉफ्ट हो जाएगी प्लस इसका बहुत अच्छा एक बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ बादाम का तेल जो होता है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं जो अभी छोटे हैं पढ़ने की उम्र में है ऐसे बच्चों को हर रोज़ अपने नाभि में दो से तीन बूंदे ना बादाम के तेल की ज़रूर डालने चाहिए क्योंकि इससे उनकी मेमोरी शार्प होती है उनकी याददाश्त बढ़ने में मदद होती है नेक्स्ट है सरसों का तेल दोस्तों जिन लोगों को बहुत ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है जिनके होठ फट जाते हैं ठंडी में या फिर अदरवाइज भी बहुत बार बहुत लोगों के होठ फटे हुए होते हैं एडिया फटी हुई होती है क्रैकिल की बहुत लोगों को समस्या होती है तो ऐसे लोगों ने क्या करना है हर रोज़ रात को सोने से पहले अपने नाभि में दो से तीन बूंदे सरसों के तेल की डालनी है आप पाएंगे कम पाएंगे कि कम से कम समय में आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों नाभि में देसी गाय के घी डालने के भी बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर आप देसी गाय के घी की जगह अगर पंचों के ऊपर डालते हैं तो वो उससे भी अच्छा है मैं तो कहूँगी सोने सोने पर सुहागा है दोस्तों देसी गाय के घी देसी गाय का घी अगर आप हर रोज़ नाभि में डालते हैं तो उससे आपकी बॉडी को नरिशमेंट मिलती है आपके शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं शरीर को नरिशमेंट मिलती है साथ ही साथ आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है और आपके नरिशमेंट के लिए भी और आपके बोन्स की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है नेक्स्ट है तिल का तेल दोस्तों जिन्हें भी हाथों में दर्द है पैरों में दर्द है घुटनों में दर्द होता है एडियो में दर्द होता है जिनको बोन्स में दर्द है उन्होंने क्या करना है हर रोज़ रात को सोने से पहले दो से तीन बूंदे तिल के तेल की अपने नाभि में डालनी है और हल्के हाथों से उसे मसाज करना है दोस्तों तिल का तेल जो होता है वो हमारे बोन्स के लिए हमारे बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और यही रीज़न है हम कि हम छोटे बच्चों को भी तिल के तेल की मसाज करते हैं तो दोस्तों जब तिल का तेल हम नाभि में डालते हैं तो वो हमारे बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही जल्दी इफेक्ट करता है नेक्स्ट नुस्खा है दोस्तों आपने कई बार YouTube पे भी देखा होगा अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी है सर्दी खांसी कोल्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो ऐसे में क्या करें रात को सोने से पहले एक कॉटन बॉल को अल्कोहल में भिगो के उसे अपने नाभि पर रखें इससे आपको सर्दी में अपने कोल्ड में बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा दोस्तों अगला नुस्खा उन महिलाओं के लिए है जिन्हें पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है पीठ दर्द होता है बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है उन महिलाओं ने क्या करना है दोस्तों एक कॉटन बॉल लेके उसे ब्रांडी में भिगोना है और हर रोज़ रात को सोने से पहले अपने नाभि पर रखना है आप पाएंगे कि अपने पेट दर्द में पीरियड्स के दौरान जो पेट दर्द होता है उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीज मिलेगा दोस्तों नाभि में तेल किस प्रकार से डालना है ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ फिर भी मैं अभी ज़्यादा डिटेल में बताती हूँ सपोज़ ये आपकी नाभि है ये नाभि का ही पॉइंट एक्चुअली होता भी है तो सपोज़ ये आपकी नाभि है तो आप क्या करें जो भी तेल आपको डालना है तेल या फिर घी वो ड्रॉपर की सहायता से ले जिससे वो कहीं स्पिल होने
और जितनी बार आप एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे उतनी बार क्लॉक वाइज भी घुमाइए और हल्के हल्के हाथों से उसे बिल्कुल मसाज करना है दोस्तों नाभि में तेल और घी या फिर नाभि में ये जो चीज़ें डाली जाती है इनका रिजल्ट बाकी बाहरी उपायों से उपायों के कंपेरिजन बहुत जल्दी रिजल्ट करता है तो आप सब भी ये नुस्खे ज़रूर ट्राई कीजिए आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे कि हमारे नए नए और लेटेस्ट वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद